ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലടാ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഗംഭീരമായി തന്നെ രണ്ട് പാർട്ടിൽ അതിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ കൺസെപ്റ്റുകളും നമ്മൾ പഠിച്ചു തീർത്തിരിക്കുന്നു മക്കളെ ഇനി നിങ്ങളെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കുഴപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എം സി ക്യൂസ് അഥവാ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ എം സി ക്യൂസിനെ എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം ഏത് ലെവൽ ഓഫ് എം സി ക്യൂസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സോർട്ട് ഓഫ് എം സി ക്യൂസുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് സോ എങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക എന്നൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് മക്കളെ സോ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങാം സോ ഗൈസ് വി ആർ മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ നിസ്സാരമായി തന്നെ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ എടാ ഏത് ചോദ്യമാണെങ്കിലും മിനിമം രണ്ട് തവണ വായിക്കാൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള മടിയും നിങ്ങൾ കാണിക്കരുത് വൃത്തിയായി വ്യക്തമായി തന്നെ രണ്ട് തവണ മിനിമം ചോദ്യം വായിക്കുക ദ ഫിഗർ ഷോസ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് വിത്ത് ടൈം ആ കറണ്ടും സമയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് താഴെ ഗ്രാഫിക്കലി പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് ഡിവൈസുകളിലാണ് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ദ ഡിവൈസ് വിച്ച് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഈസ് ആ നാല് ഡിവൈസുകളിൽ കറണ്ടും ടൈമും തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആണ് ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത ഡിവൈസ് ഏതാണ് ഏതാണ് എ സിയുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വൺസ് ഫസ്റ്റ് വ്യൂവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മേ ബി ഫിക്സ് ചെയ്യാം സാറേ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിരിക്കും എ സി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക മക്കളെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് എ സിയുടെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഹാഫ് പോസിറ്റീവും അടുത്ത ഹാഫ് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസ് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണുള്ളത് ടൈം ഇങ്ങനെയാ പോകുന്ന റൈറ്റ് ഇതാണ് മെയിൻ ആക്സിസ് ടൈം ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിന് മുകളിലുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് അല്ലടാ മുകളിലുള്ളതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് അല്ലടാ സോ ഈ പറയുന്ന പി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള അപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോവർ പാർട്ടും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫിലാണ് ആ സൈക്കിൾ ഉള്ളത് സോ അതൊരിക്കലും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കില്ല എ സിയെ സൂചിപ്പിക്കില്ല അത് മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ബാക്കി രണ്ടെണ്ണോ യെസ് ഇതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വേരിയേഷനും അല്ല സോ ക്യൂവും അല്ല ആറും അല്ല പിന്നീട് ആരാ ഉള്ളത് എസ് ആണുള്ളത് എസ് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് സീറോ ആണ് ടൈം ആക്സസ് ആണ് സോ മുകളിൽ പോസിറ്റീവ് താഴെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചെയ്യാം സോറി ഇവിടെയും പോസിറ്റീവ് ഇവിടെയൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണ് താഴെയൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി യെസ് എസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഈ രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക തന്നെ വേണം റൈറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലെ സോ ഗൈസ് വി ആർ മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക an ac voltage v equal to v not sin omega t namak ariyam instantaneous value of voltage aan v equal to v not sin omega t pattichadana pattipichadana tarkamilla okay uh, apply to a series combination of a resistor and an element x at t poly so ee alternating current nammal edilotta aan apply cheynathu oru resistor ilottum adu pole thana aa resistor in series aayittu oru element x ennu parayna oru element koodi connect cheyittundu resistor adinu series aayittu mattoru element koodi connect cheyittundu aa element edaanu makkale aa element x aanu so karyam naan simply onnu depict cheyam idaanu nammude resistor ennu parayunathu idinu series aayittu x ennu parayna oru element koodi undu so adilotta aanu nammude alternating voltage allengil ac nammal endu cheyyunathu apply cheyidu clear adu manasalakkuga the instantaneous current in the circuit avadeyulla instantaneous current adayidu ee effective combination de aanu ta ee series combination de instantaneous current aanu effect inde total overall current aanu parayunathu i equal to i not sin omega t plus p
കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനെ ലീഡ് ചെയ്യുകയല്ല ഏത് ഫേസ് ആങ്കിളിലാണെങ്കിൽ പോലും here the current is leading the voltage by an angle pi by 4 right current lead cheyigiyana so ed component ilanu makkale current voltage ne lead cheynathu ed angle aanulla karyam nammal onnu maati nirthuka marichu ed component ilanu makkale current voltage ne lead cheynathu adu oru resistor ilano adu oru inductor ilano adu oru capacitor ilano there is no doubt regarding it right yes adu oru capacitor ilano capacitor ilano കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി സംശയമില്ലാതുള്ള സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടായി നമുക്ക് ചുരുക്കാം എയും ഡിയും ഇനി ഇവയുടെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഇതിലേതാണ് ശരിയായത് എന്ന എന്നതിലോട്ടാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും ആണെങ്കിലോ റെസിസ്റ്ററും ഇൻജക്ടറോ ഇൻജക്ടറോ കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലോ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിന്റെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് അതിലൊരു മാറ്റമില്ല ഇവയിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എൽ സി ആറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കുക സോ അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ ആ ഇമ്പിഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യട്ടാ ഞാൻ ആ ഇമ്പിഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ള വളരെ നിസ്സാരമായ ഇമ്പിഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് കാരണം അതിന് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പ അതുകൊണ്ടാണ് സോ ഇതാണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് ആങ്കിൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇമ്പിഡൻസ് ആറ് ഇമ്പിഡൻസ് ഇസഡ് ഇസ് ഇത് ബേസ് ആറ് സോ ഇത് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മക്കളെ ആർക്കും തന്നെ സംശയമില്ല ഇതാണ് ഇമ്പിഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാ സാറേ ഒന്ന് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാമല്ല വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ ഹോൾ സ്ക്വയർ സിമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ ഹൈപ്പർട്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഹൈപ്പർട്യൂഡ് ഇസഡ് ബേസ് ആർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ സെറ്റ് നിസ്സാരമല്ലടാ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലടാ ഞാനൊരു ടാൻ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കണേ ടാൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവാർഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡാണ് സോ എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ ഡിവാർഡ് ബൈ ആർ എന്ന് വരും ഇവിടെ ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്ററേ ഉള്ളൂ സോ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എക്സ് എൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും നോ ഡൌട്ട് സോ ടാൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സി ഡിവാർഡ് ബൈ ആർ ക്ലിയർ സെറ്റ് അല്ലേ സോ എങ്കിൽ എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടാൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് വരും സോ എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അല്ലേ സോ ഫൈവ്ക്ക് പകരം ഫൈവ് ബൈ ഫോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ സോ എന്ത് വരും ടാൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ആർ എന്ന് വരും ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ശരിയല്ലേ സോ ടാൻ എന്താണ് മക്കളെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വൺ റൂട്ട് ത്രീ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി റൈറ്റ് സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എത്രയാണ് വൺ അല്ലേ സോ ടാൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് സോ എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് വരും സോ എക്സ് സിയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി ആർ എന്ന് കിട്ടി സോ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് മക്കളെ ശരിയായത് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് മക്കളെ ശരിയായത് എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു ആർ സോ ഹിയർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലായില്ലേ ഇതുപോലുള്ള ഒരു എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റിന് നമ്മുടെ പരീക്ഷയിൽ വരുന്ന വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു മാർക്കാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വൃത്തിയായി തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാട്ട ഫൈൻ സോ ഗൈസ് ദർ ഇസ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻ ഇൻറ്റോ എ കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് എ റെസിസ്റ്റർ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരിയസ് ടു ആൻ എ സി സോസ് ഇഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സോസ് ഇസ് ഡിക്രീസസ് ഗ്രാജുവലി ദ റിയാക്ടൻസ് ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞാൽ റിയാക്ടൻസിന് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം നിസ്സാരമായി തന്നെ പ്രൊസീഡ് ച
right so guys we are moving forward adutha 2022 il oru previous year question lotu kadakkuvana sradhikkada ellavarum a capacitor and an injector are connected in two different ac circuit capacitor um injector um rendu vyathyasthamaya circuit galilana connect cheyittullathu with a bulb glowing in each circuit the bulb glows more brightly when eppolana bulb kooduda nannayi thanne glow cheyika the bulb glows more brightly when eppolana bulb kooduthal thalakkathil kattuga ennana chodyam the number of turns of the injector increases injector in the number of turns kootiyal injector in the number of turns kootiyal bulb inde prakashathil endu sambhavikkum namukku ore one aithe conditions namukku nokkam so a ഇൻഡക്ടന് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡക്ടൻസ് കൂടും നോ ഡൗട്ട് ഇൻഡക്ടൻസ് കൂടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൽ ഒമേകയാണ് സോ ഇൻഡക്ടൻസ് കൂടിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് കൂടും എക്സ് എൽ കൂടും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കൂടും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഇസ് ദ എഫക്റ്റീവ് ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫേർഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഡക്റ്റ് ടു ദ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് സോ കറണ്ടിനോട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ വർദ്ധിക്കും സോ കറണ്ട് കുറയും സോ ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്തായിരിക്കും നോ ഡൗട്ട് ബ്രൈറ്റ്നസ് ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയും ഒരു സംശയവും ഇല്ല അടുത്തത് ബി ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് കേട്ടോ ചോദിക്കുന്നത് ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻക്രീസസ് കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റുകളുടെ സെപ്പറേഷൻ കൂടുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സോ ആ സമയത്ത് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇതിനെ സംഭവിക്കും നോക്കാം നമുക്കറിയാം സി ഈക്വൽ ടു എ എപ്സിലോൺ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ആണ് സോ സെപ്പറേഷൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറയും നമുക്കറിയാം എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ സി ഒ മേഖയാണ് സോ കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ എക്സ് സി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും എക്സ് സി അഥവാ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കൂടിയാലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറണ്ട് കുറയും സോ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയും നോ ഡൗട്ട് ഇവിടെയും എന്താണ് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡി സോറി സി എന്താ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് അയൻ റോഡ് ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻജക്ടർ ഇൻജക്ടറിൽ ഒരു അയൻ റോഡ് ഇൻസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയൻ റോഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അയൻ റോഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻജക്ടൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻജക്ടൻസ് കൂടും സോ എക്സ് എൽ കൂടും എക്സ് എൽ കൂടി കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡി അത് കൂടിയേ ഉള്ളൂ അതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയായാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെ ആൻഡ് ഡയലക്ട്രിക് ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഡയലക്ട്രിക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുക നോക്കാം സോ സി ഈക്വൽ ടു എ എപ്സിലോൺ സീറോ അല്ല ഡയലക്ട്രിക് സോ കെ എ എപ്സിലോൺ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സോ കെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് നെയിം കൂടും കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി ഒമേഗയാണ് സോ കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടിയാൽ ഇൻ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കുറയും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കൂടി കുറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കൂടും സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടും കാര്യം മനസ്സിലായോ സോ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടും സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ ഫൈൻ സോ അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കാൻ തോന്നി സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലോട്ടാണ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എ പ്യുവർ ഇൻജക്ടർ ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ടു ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർഡ് സപ്ലൈ ദ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓം ഓ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എഴുപത്തഞ്ച് ഓം തന്നിരിക്കുന്നത് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ടറും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ വാല്യൂവും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് റെസിസ്റ്ററും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓർ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് അൻപത് ഹേർട്സ് ഒന്ന് ഓക്കെ ഫൈൻ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതിവയ്ക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ കിട്ടും ഗിവൺ ഡാറ്റാസിൽ ആദ്യം ഇൻഡക്ടൻസ് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മില്ലി ഹെൻട്രി മില്ലി ഹെൻട്രി ഈ മില്ലി ഹെൻട്രിയുടെ ഏതിലോട്ട് മാറ്റണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹെൻട്രിയിലോട്ട് മാറ്റണം സോ നിസ്സാരമാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഹെൻട്രി ക്ലിയോ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ
വി എൽ ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തില്ല വി എൽ ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ വി ആർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തില്ല വി എൽ ഇല്ല ആ വി എൽ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് സോ എങ്ങനെ വി എൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് അതിൻ്റെ വഴി നമുക്കതിന് വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു വഴി ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഒപ്പോസിങ് ഫാക്ടർ എന്താണ് എക്സ് എൽ ആണ് സിമ്പിൾ സോ വി എൽ ഈക്വൽ ടു ഐ എത്രയാണ് കറണ്ട് നമുക്കറിയാം അവിടെ കറണ്ട് അറിയില്ല എന്നാ പണ്ണുവേൻ എന്നാ പണ്ണുവേൻ സോ യാതും നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം സോ ഐ ഈക്വൾ എന്ത് ചെയ്താൽ വി ആർ ഡിവാർഡ് ബി ആർ സിമ്പിളായിട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഐ ഈക്വൾ വി ആർ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ സോറി വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവാർഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സോ ഐ ഈക്വൾ എത്ര കിട്ടി ടു ആംപിയർ കിട്ടി സോ കറണ്ട് കിട്ടി ഈ കറണ്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ് എൽ വേണം എക്സ് എൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഇല്ല സോ എക്സ് എൽ ഈക്വൽ എന്താണ് എൽ ഒമേഗ ആണ് എക്സ് എൽ ഈക്വൽ എൽ ഒമേക്ക് ആണ് സോ അത് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം സോ ഇത് ഇക്വേഷൻ വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ത് ടു ആയിട്ട് കൊടുക്കാം സോ ഇതെടുത്ത് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇത് സാരമാണ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ വി എൽ ഈക്വൽ ടു ഐ എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ ഒമേക എൽ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഒമേക നമുക്കറിയില്ല ഒമേഗയ്ക്ക് വരും എന്ത് കൊടുക്കാം ഒമേഗയ്ക്ക് വരും ടു പൈ എഫ് കൊടുക്കാം ഈ ഫോമുലാസ് ഒക്കെ അറിയണം കേട്ടോ ടു പൈ എഫ് കൊടുക്കുവാണ് സോ ടു പൈ ഇൻറ്റു എഫ് നമുക്കറിയാം അൻപതാണ് റൈറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇത് നമ്മളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഉത്തരം വരിക വി എൽ ഈക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ക്ലിയർ വി എൽ കിട്ടി ഇനി ആ വി എല്ലിനെ എടുത്ത് നേരിട്ട് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചാർത്തിയാൽ മതി നേരെ വി എല്ലിനെ എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് സബ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത്ര അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സോ വി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി എൽ സ്ക്വയർ ആണ് സോ വി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ എത്ര വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി എൽ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലട യെസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ സോ വി ഈക്വൽ ടു ഓവറോൾ ആൻസർ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി റൈറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് എന്ന് വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ഏതാടാ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നിസ്സാരമാണെന്നൊന്നും പറയത്തില്ല കുറച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യമാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഗൈസ് ഹിയർ കംസ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുവാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ എ സി സക്യൂഡ് ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് റിസൾട്ടൻ്റ് കറണ്ട് ആർ ഈക്വൽ ടു ഇ നോട്ട് സൈൻ ഒ മേഗാട്ടി ആൻഡ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ നോട്ട് സൈൻ ഒ മേഗാട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ദ ആവറേജ് പവർ എന്താണ് സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഒരു എ സി സക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും നമ്മൾ റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് എത്രയാടാ ഒരു സംശയവും വേണ്ടപ്പാ ഇവിടെ ഒമേഗാട്ടിയും ഇവിടെ ഒമേഗാട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് സോ ഫൈവ് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓർ ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് ക്ലിയർ സോ നമുക്കറിയാം ആവറേജ് പവർ പി ഈക്വൾ ടു എന്താടാ വി ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവിയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റി കൊടുത്താൽ കോസ് നയൻറ്റി എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആവറേജ് പവർ ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ആവറേജ് പവർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓപ്ഷൻ 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 ഡി ഈസ് ദൈറ്റ് ആൻസർ സെറ്റ് സോ ഏകദേശം അവസാനത്തെ രണ്ട് വർഷങ്ങളെ ചോദ്യ പേപ്പറിലുള്ള എം സി ക്യൂസ് നമ്മൾ അടിപൊളിയായി തന്നെ പ്രിപ്പ വർക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പരീക്ഷയിൽ വരിക എന്നൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഗൈസ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോനെ പറ്റി ഈ വീഡിയോനെ പറ്റിയുള്ള വിലയേറിയ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് 